，殿下，该上路了。我要去行宫述职了，其实是被召去问罪。这一下可能要耽搁几天。等我回来，已经见不到你了吧？不管你是不是。我都要给所有人一个交代。抱歉，我是君王。不得已时，就告诉殿下，你是谁吧。你是君王，可我是。殿下，一定要带去吗？里头的罪人，明日午时出斩，就此拒问吧。杜侍郎何至于此呢？恭喜中书令得偿所愿，下官也就此告辞了。都是同朝同僚，这杜侍郎能辞到哪儿去？<笑>等陛下回来时再见。张尚书，钟书良，听说殿下去了行宫。<笑>张尚书的贤婿，您来问我吗？下官没跟钟书令开玩笑。张尚书，放心吧，令郎的事情，我一定会向陛下保下的。你能保得下吗？殿下在咱们之前就去找过赵雍，让赵雍供出你来。这我知道。赵雍已经行毙。
，人事已经死了，可他给殿下也留下了一份供词。安平博是生意人，空口无凭。你知道他供状上写了什么吗？比的是，他可是全知道。你还说保我儿子？我怎么会相信你这种人？我们到什么地方了借刺杀楚军，是谋反。嗯、这就是他想要的东西。嗯、张路正，不，那天赵勇受伤，没有给我写下供词。他站在外头，确实也没有看到。他告诉你的主上也是一片好心，要怪只能怪你的主上，还是那么心急。也是，江山易改，本性难移。嗯、是负隅反抗，祸及满门，还是供出你们的主上，供出你们到底有多少人马，你们自己。已经有决断了。放开我！放开我！你们胆子太大了！你们知道我是谁吗？你们竟敢擅赴朝廷重臣！有圣旨吗？我要面见陛下。没有圣旨，监国的令旨就抓不动叛国罪人吗？太子殿下拥兵谋反
，你还还妄图谋害太子殿下！太子殿下，你无恙吗？杜恒，这跟下官又有什么相干？赵庸用那么多的金帛养着你，喂着你，可你……中书令，你疯了吧？无凭无据。污蔑朝臣，为了设计陷害我，竟遵监国之命，毒死了赵雍，是你吧？你，大胆！事已至此，你还在这儿心存侥幸，信口攀扯。证据呢？说我谋害太子殿下，人呢？谁来指证我？赵雍已经当庭供证，这一切都是他一人所为，连殿帅都听见了。赵雍的私军，为了替他报仇，你们一个个为了自保，都想把责任推到我的身上，是吗？赵雍的供词也在我这儿，太子殿下，你呢？就凭这一张白纸，我到今日才见识到了什么叫无耻之尤。我要面见陛下。你们说的话，朕大概都听到了。陛下。陛下，他说的没错。证据呢？陛下圣命，陛下，臣请三思介入。三思介入就大可不必了吧？你要证据，殿下没有，但是证人嘛。带上来。赵雍。李百昭，要不是杜恒，我这条老命就葬送在你手里了。殿下要臣选择。现在你和他的关系干干净净，一笔勾销，觉得接下来谁会取胜，谁才是强者，觉得忠于谁有益，你好自为之。臣谨遵令旨。臣，请陛下圣断。事情已然办到这个地步了，剩下的事。还是交给太子来办吧，陛下
。陛下，这是李百州和赵勇两个人的供词。李氏贪图的千余匹军马，在晋冀一带已经找到，还豢养了近千私军，却欲有不轨之谋。看来这回不仅是李百州，连你岳丈、连朕都被你套进去了。多少天了？从陛下离京，迄今六十二天。感觉如何啊？我都见过太子殿下。很担忧，很害怕。害怕到睡不着觉，战战兢兢，如临深渊，如履薄冰，这才是真正接近过权力的人。看来，能让你建议此国，对你没有坏处。这一次，臣没有让爹爹失望吧？臣会等陛下的恩典。爹爹就算厌恶，也请相信臣一次，让臣证明给爹爹看。朕对你真实。失望，爹爹，趁这一次，绝对不会让陛下失望。知道了没有退路？你还敢承担这种后果吗？陛下，臣承担得起。朕相信你。殿下觉得怎么样了？熊们，心也慌得很。请殿下伸手，臣为殿下诊脉
，要紧吗？太医这两天没来过吗？来过，不过这和你又有什么关系？太医没说什么吗？说什么？说太子妃殿下和胎儿都无碍吗？要紧吗？胎相微虚。但还算稳，不妨事的。你说什么？殿下不用担心，殿下是思虑太过，臣会为殿下在。孩子，孩子，胎儿完好。你怎么会？是太子殿下告诉我的。谁让你这么干的？到我的身边来，到底为什么？我说过，要有诚意。殿下，殿下虽然不知道你到底用什么方法让太医正谎称太子妃小产，也不知道你为什么这么做，可是我要见殿下，那要。这是从你那里找到的，不是你的。我也知道，可你见不到他。殿下，陛下说什么了？现在什么时辰了？啊，这已经快到午时了。回京去。程大人，既然殿下都知道这一切，那为什么？你不要怪他，他只是想吓吓你。那为什么你？因为只有你。我只是听到你承认之后，会心安一些。不一样，小人会让殿下不安吗？有时候。已经过了午时，动手！你你你告诉他，我是
陈大人，殿下，你们这是在干什么？殿下，这到底是怎么回事？有人想对殿下不利，小人怕小人不做，他们会找别人。为什么还会腹痛？幸福，小人让人在胭脂幸福的时候，加了人参。小人虽然卑微，但也有小人的苦衷。这么大的胆子，你还能够有苦衷？殿下，殿下这是要……我说过，要亲身。快跟去！要是动刑，回来告诉我。是。吃吧。殿下是什么时候知道的？你跟太医正说，是我让他对外宣称太子妃小产的事。亏你想得出来，我吓唬他几句，他就全都对我说了。那殿下这是？教训你啊！做了这么多混账事，打你不是应该的吗？小人何德何能？殿下不收破，才不光是为了教训小人吧？是我审你呢，还是你审我呀？没错，你的事，张建生的事，都是为了让张尚书去求李百州。那殿下让他去找不就好了？张尚书不管怎么说，都是我的岳父，什么事都没有，平白无故的去。你要是李百州，你相信吗？他要是……你干嘛停啊？继续。他要是不相信，怎么会自投？行行行，你下去，你下去。他怎么会自投罗网？那我怎么又能够引出战马的下落啊？战马，战马已经找到了，全都找到了。殿下，有了吗？
是，我们赢了。跟你有什么关系啊？你哭什么？疼啊！你自作自受，让你胡来。哎，我看你这么做不光是为了太子妃，我怎么觉得你还是故意的把张尚书再往外推呢？张禄正心胸狭隘，本就与陆忠诚有过节，再有张建生的牢狱之过，你觉得就算天下大赦？令尊和尊兄还能从他的刑部大狱里活着出来吗？顾美人，这药已经废了，殿下喜欢吃幸福，你去准备一下。小人哪有？嘴硬，看来你还是不服啊。嗯、不对啊，那小人房间里面的药又是……哦，哎，那也是我让陈内人。随便找一味药送过去的。那既然是做戏，索性就做十足，给送你苏烙的那些人看。做戏。我知道。这东府里有内奸，你就是半个。小人才不是，不然殿下哪里放得过小人？我放过你，那是因为我知道王子也好，小人也好，都有逼不得已的事，都有比自己更重要的事，所以教训了，我就不再处罚你了。怎么样？我们算是两不相欠了吧？小人还是觉得自己吃亏了。那再加上这个，算是扯平了吧？那么多的事情。舍得清啊！好了好了好了。好了<笑>你别这样啊！你这样会让我觉得你像撒谎一样，我心里会。你自己擦你不用担心，我
我什么都没有告诉殿下。你也不用误会，我马上就会离开这里现在已经查明，你百州才是乱臣，有人真的吃屎。哎，张尚书，你想说什么？殿帅，能否向陛下进言，饶犬子一命？这个就不必了吧？啊，殿帅，殿帅。轻点儿，别给我拧坏了。你快少说两句吧。